Entonces, cuando toca hablar del Panteón Cananeo, o algún tema referente a Ugarit, me lo tomo muy en serio. Así que esta noche yo les preparé unas láminas, y a medida que van surgiendo los comentarios, las preguntas, podemos hacer una pausa, pero esta noche está súper interesante esta exposición sobre Baal. Vamos a hablar sobre Baal y en general también vamos a tocar algunos otros temas. Así que voy a compartir pantalla. Comenzar mostrándoles la miniatura, la portada que hizo Javi. Está linda, súper linda. Me encanta esa estela de Baal. Pero yo hice esta otra. <risa> yo había hecho mi propia portada de Baal pero no la compartí, porque yo dije, no, ya Javi hizo su portada, hay que respetar al profesor Javier Salazar. Ok, esta es mi portada de Val, yo estaba súper entusiasmada con hablar de este tema. Vamos a comenzar. Les voy a dar los puntos que voy a tocar en esta transmisión. Voy a hablar en general un poco de Ugarit, he hecho otras charlas sobre Ugarit, también voy a hablar de la geografía, que es muy importante, ya que tanto Ugarit como el Panteón Cananeo abarcaron mucho, geográficamente hablando. El Monte Safón, que es otro punto súper importante a tocar. El Sumer Sacerdote, que es eh, <coughs> el lugar donde se encontró la Casa del Sumo Sacerdote, la mayor cantidad de tablilla con relatos mitológicos de Baal, que todo gira en torno a Baal. Yo creo que después de esta exposición a muchos de los que siguen creyendo que Baal es un demonio, les va a agradar muchísimo Baal, porque de verdad que es uno de los mejores dioses del Próximo Oriente Antiguo. Los epítetos de Baal, porque tenía muchísimos, y ahí vamos a poder ir viendo el por qué esos epítetos luego se traspasan al dios Yahvé, Baal en, Ura, en Ugarit, porque es uno de los dioses principales de Ugarit, pero también Baal está en la Biblia hebrea, y lo sabemos, y cuando digo Biblia hebrea también me refiero al Antiguo Testamento, que es la manera más popular de llamarle a la Biblia hebrea eh, en el mundo cristiano. Y, y, los paralelos, hay muchos paralelos en la Biblia con la literatura y la mitología ugarítica, las influencias, que es otro punto importante a la conclusión que llego finalizando la exposición, y la bibliografía que eh, voy a recomendarles para que sigan ahondando en este tema. Esta imagen que tomé, bueno, hace como un par de años, un año, dos años, comencé a estudiar árabe. Árabe me sirve muchísimo porque, a pesar de que el, en el ugarítico, una de, eh, de las lenguas que se hicieron la comparación para llegar al desciframiento fue el hebreo. En el árabe se encuentra muchísima ayuda a un montón de nombres. Eh, de partida la región, Siria, se habla árabe, eh, pero yo creo que llegamos al entendimiento mucho mayor a través del árabe que del hebreo. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención de estudiar árabe fue, punto número uno, el colocarme la meta de viajar a Siria, viajar al Tel Rashamra y poder tener una noción de árabe básico. Pero así como eh, me gusta estudiar Ugarit, me gusta estudiarlo a través de las redes del Internet, navegar sabiendo muchas cosas de Ugarit, mucho de lo que encontramos en Siria está tanto en cuneiforme como en árabe y también en francés o en inglés en francés porque la misión arqueológica que tomó este descubrimiento era una misión sirio-francesa. Entonces los principales arqueólogos eran franceses. Así que esta imagen la compartí hace dos años, yo no lograba leer ahí Ugarit, hoy en día sí lo puedo leer. Por eso la quise compartir acá. Y partimos. Ugarit era una cosmopolita ciudad-estado cananea ubicada en la costa mediterránea. Luego de esto les comparto un mapa para poder orientarlos un poco más. Casi directamente al extremo oeste de la isla de Chipre. O sea, ustedes ven 
eh, el mar Mediterráneo, la bahía de Minet el Bay, y frente a eso se encuentra Chipre. Ocupó un lugar estratégico en el comercio este-oeste de la ruta que unía el Mediterráneo con los pueblos vecinos. De igual manera fue situada ventajosamente en el norte-sur de la ruta comercial que conectaba Egipto con sus vecinos del norte. Esta posición, la que tenía Ugarit, fue económicamente beneficiosa para Ugarit al quedar expuesta a toda la cultura extranjera, a sus influencias y presiones militares. Sin embargo, esto, fue, esto último fue lo que posiblemente pudo contribuir con su caída en el 1200 antes de nuestra era, que sería el bronce tardío. Ugarit no es tan solo una ciudad, ya que muchos hablan de ella como la antigua ciudad de Ugarit, yo también lo digo, pero Ugarit es más que una ciudad. Ugarit es una, fue una civilización, fue un reino. Entonces, no nos quedemos con esa idea de que era una pequeña ciudad del Próximo Oriente Antiguo, no. Era un reino con un lugar muy estratégico para el comercio, un lugar donde solamente en lo cultural, en las lenguas, en lo gramatical, era muy enriquecida, porque el intercambio cultural que tenía con Egipto y con los otros pueblos vecinos demandaban que los escribas en Ugarí tuviesen que aprender un montón de tipos de escrituras. Seguimos. Acá está el mapa. Aquí era yo lo que les mostraba de eh, Ugarit. Aquí se supone que está Minet el Beida, que es la bahía, un puerto. Chipre. Entonces las rutas comerciales venían de Chipre, iban hacia Chipre. Dentro de los descubrimientos había mucha, mucha cultura de Chipre. Eh, los intercambios hacia los distintos pueblos, las distintas ciudades, hacia Egipto. Había mucha correspondencia entre el rey de Ugarit y el rey de Egipto. Así que todo lo que aquí en la zona, la diversidad de lenguas, de escrituras se daban, llegaban acá a Ugarit. Acá ya un plano un poquito más amplio. Aquí está el puerto de Minet el Beida, donde llegaban estas embarcaciones. Este es el Tel, Ras Cham Ras, y se llama en la actualidad lo que era antiguamente Ugarit. Este otro hotel, pequeñito, aquí también es importante para todo el mundo relacionado con Ugarit y su descubrimiento, porque muchas tablillas también se encontraron acá. Seguimos. Acá. Este monte maravilloso, precioso, era el monte Safón, que en la actualidad le dicen Jebel Alakra, aunque en árabe dice Jebel Alakra. Este monte, desde Ugarit y desde Minet el Beida, se apreciaba, y por qué era tan importante, porque este monte era la morada del panteón cananeo. En ese monte vivían los dioses cananeos. Y bueno, es, es bien común en el mundo antiguo que en las montañas todas las deidades sean representadas o habiten en montañas, en montes bien altos. Bueno, el monte Safón era de los más importantes de todo el Próximo Oriente Antiguo. Es altísimo. Hasta ahora he podido ver unas imágenes actualizadas en internet donde se ve eh, los autos, la gente transitando y de fondo se observa ese monte. El antiguo monte Safón, Jebel Alacrá, Jebel Alacrá. También mencionado en la literatura bíblica, se eleva majestuosamente sobre el horizonte cuando uno mira el norte desde Ugarit. Esta fue la morada de todo el panteón ugarítico, o panteón cananeo. Y les comparto dos versículos donde menciona Safón. Solo que en sus traducciones ustedes van a leer norte. El primero es Isaías 14, 13. Tú que habías dicho en tu corazón al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo Safón, en el extremo norte. Y Salmos 48, 2. De Gallar de Esbeltés es la alegría de toda la tierra. El monte Sion con fin del Safón, la ciudad del gran rey. 
Y es ahí cuando vamos viendo lo importante que es meternos en estas lenguas que se les llama lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego, porque en las traducciones pasa muy por alto el nombre Safón. Leemos Norte, busqué varias traducciones y todas dicen Norte. Este nombre, Safón, se transfirió a los santuarios de Baal fuera de Ugarit. Por ejemplo, el nombre de un lugar, Baal Safón. Bueno, que en hebreo dice Sefón. Y acá les comparto dos versículos, Éxodo 14, 2 y número 33, 7. El primero, di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi, Jajirot, a Jirot, entre Migdol y el mar, en frente de Baal Safón. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. Y números 33, 7, partieron de Etam y se detuvieron en Pi, a Jirot, que está frente a Baal Safón, y acamparon delante de Migdol. Entonces trasladaron el nombre Baal Sefón a un lugar que ya quedaba fuera de Ugarit. Varios textos fueron descubiertos en la casa del sumo sacerdote que estaba ubicada entre, ya yo les conté en, otra, eh, en otras transmisiones sobre Ugarit, que en Ugarit, en la parte de la Acrópolis, se encontraron dos templos, el templo de Dagán y el templo de Baal. Entonces, entre medio de estos templos estaba esta casa del sumo sacerdote. Y en, este, en el este de la Acrópolis. Estos textos eran en su mayoría de literatura religiosa. Entre las tablillas descubiertas estaban las que contienen las famosas epopeyas. Aquí dice Kere, pero es la epopeya de Kirta, que también se conoce en el libro del doctor Gregorio del Olmo. Y Akhat, como también el conocido ciclo de Baal, que la componen seis tablillas. Todo esto se encontró en esta casa del sumo sacerdote. Entonces, eh, es importante mencionarlo porque esta casa estaba entre medio de los dos templos. Algunos de estos textos fueron escritos por el famoso escriba Ilimilku, quien aparentemente fue discípulo de este sumo sacerdote, Atanu, como vemos en un colofón que concluye en el ciclo de Baal, que es el Cateo 1.66, entre el 54 y el 58. Ahí se ve el colofón, que también lo podemos leer en el libro Mitos y Leyendas de Canaán del doctor Gregorio del Olmo. Aunque la mayoría de los textos de la Casa del Sumo Sacerdote estaban en Ugarítico, también habían tablillas lexicales como Acadio, Sumerio y Urrita, así como varios textos religiosos en Urrita. Tablillas lexicales, como yo les comenté al principio, eh, había tanto intercambio cultural y tantos tipos de lengua y escrituras que rodeaban todo lo que era el comercio y eh, las transacciones que se hacían en Ugarit, que cuando se encuentran estas tablillas lexicales, son tablillas para poder aprender. Los estudiantes de escribas utilizaban estas tablillas donde en un lado está la escritura que ellos saben, y en otro lado dice lo mismo, pero en otro tipo de escritura. Así se encontraron también en otros lugares de Sumerio y Acadio, son maneras para los antiguos estudiantes escribas de aprender estos tipos de escritura. Entonces se encontraban tablillas lexicales de ugarítico con acadio, ugarítico con sumerio, y así es como iban aprendiendo. Un colofón sugiere que Ilimilku fue patrocinado por el rey Nikmadu, por lo que la composición de la literatura épica ugarítica habría sido patrocinada directamente por la realeza de ese tiempo. Seguimos. Y acá está este mapa que lo saqué de uno de mis libros. Acá este sector sería la Acrópolis. Por acá encontramos la puerta de Ugarit, la famosa puerta. Este, el Palacio Real. Y acá es la casa del sumo sacerdote, donde se encontraron esas tablillas que les mencioné, con las epopeyas de Kirta, de Akhat y el ciclo de Baal, las seis tablillas importantísimas que en su mayoría estaban muy poco dañada, se leía más del 80%, entonces gracias a ella tenemos toda, todo el ciclo completo de Baal, donde está lo más importante en la mitología, y es donde aprendemos a conocer cómo era la personalidad de este dios, cómo eran sus epítetos, eh, a, qué, eh, a qué él apuntaba cuando batallaba contra otros dioses, podemos ver esta personalidad de dios cíclico, todo eso es a través del ciclo de Baal, porque ahí están las luchas con Yam, con Mot, vemos cómo es que él logra ganarse, tener su propio palacio. 
etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estos templos hoy en día, tanto el de Baal como el de Dagán, no hay nada, la arqueología ha podido reconstruir en base a esta, estos mecanismos 3D para poder saber cómo eran aproximadamente estos templos. No compartí la foto porque la tengo en otra transmisión sobre Ugarit. Baal, este es Baal. Me encantan estos dibujos. Aquí tenemos a el dios Baal. Y aquí está un poquito largo. Dice, esta presentación está invocada en Baal, aquel mencionado en los textos ugaríticos. La antigua deidad siria, Adad, porque también se le conoce así y sale en las tablillas mitológicas ugaríticas como Adad al que relacionan con el dios mesopotámico Adad, que también se llama así. Baal es también llamado Baal Safón. Se manifiesta por tormentas eléctricas, ricas en truenos y relámpagos que anuncian el otoño. En los mitos podemos observar su lucha contra el dios Yam. Eso se debe a que Ugarit dependía del tráfico marítimo. Ya vimos el intercambio que se hacía con Chipre, con la actual Chipre. En dependía del tráfico marítimo eh, para su prosperidad. También lo vemos luchar con otro dios, Mot, ambos Mot y Yam son hermanos del dios Baal. Pero este dios Mot, a diferencia de Yam, que representa el mar y también el río, Mot representa el calor, el verano, todo esto devastador que trae las altas temperaturas y conllevan a la sequía. Baal Safón es derrotado regularmente por sus enemigos pero se levanta de nuevo contra ellos porque así es el ritmo cíclico, ya que es un dios que muere y resucita. Algo común en el mundo antiguo. En el cercano oriente hay varias deidades cíclicas que mueren y resucitan. Baal representa la fertilidad y la renovación, como también representa la fuerza, el poder y el vigor sexual. ¿Por qué? Porque también tiene forma de toro. Al igual que su padre, el dios El, Baal toma forma de toro. Baal fue adorado en muchas comunidades del Próximo Oriente Antiguo, especialmente entre los cananeos, que lo consideraban una deidad de la fertilidad y uno de los dioses más importantes de este panteón. Como nombre semítico común, Baal solamente significa dueño o señor. Hoy en día incluso lo utilizan en hebreo moderno para esposo. Conocemos las funciones y atributos de Baal debido a las tablillas descubiertas en 1929 en Ugarit, actual Rashamra. Y estas tablillas eh, son aproximadamente del siglo XV antes de nuestra era. Ese sería como el máximo esplendor de esta antigua civilización. Las tablillas al parecer representan la creencia cananea en general sobre la adoración a Baal. Las escrituras hebreas a menudo hablan del Baal de un lugar determinado, o se refieren en plural a los Baalim, evidenciando deidades locales o señores de varios lugares. No se sabe hasta qué punto los cananeos consideraban idénticos a estos diferentes Baalim, pero el Baal de Ugarit no parece haber limitado sus actividades solamente a la ciudad de Ugarit. En las etapas formativas de la historia de Israel, la presencia de los nombres de Baal eran comunes. Por ejemplo, Gedeón fue llamado Jerubal. En Jueces 6.32, también el rey Saúl tuvo un hijo que llamó Eshbal, primero de Crónicas 8.33. Para estos primeros hebreos, Baal significaba el señor de Israel. Así como Baal, más al norte, significaba el señor de Ugarit. Un tiempo que para los antiguos hebreos, Baal sí era un dios principal. Déjenme tomar un poquito de mate. Continuamos. O sea, Carla, que casualmente estáis respondiendo a una pregunta de nuestro amigo eh, Javier Fregroso, ¿no? Él dice. Ah, ya. Profesora, había varios baales o uno solo, porque en, algunos, en algunas Biblias se mencionan como los baales. Entonces, Ajá, quiere decir baales. que sí. Sí, habían varios baales. 
<coughs> vale. Y eh, aquí vamos a hablar un poquito sobre algunos puntos importantes respecto a Baal. Su nombre, ya lo dije antes, significa Señor. Es el dios principal entre los dioses ugaríticos. Él derrota al dios del mar, Yam, pero ya, ya les comenté que a la vez es también dios del río, Najar. Y al dragón, Lotán, que es el dragón que también podemos encontrar en la Biblia hebrea, pero con otro nombre. Leviatán. Su posición elevada se muestra en su poder sobre los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, ay, cha, ya. La batalla entre Elías y los profetas, los 450 profetas de Baal, que hace referencia al producir la lluvia. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva, cómo es que ese relato que no es histórico no es histórico, que es lo que quiere demostrar que había una fuerte adoración a Baal como dios de la lluvia, que Yahvé también podía producir lluvia y no necesitaban a Baal porque en el fondo Yahvé era más poderoso que Baal. Ahí en el texto hay una lucha claramente por creencias, por querer quitar a Baal de las creencias de los antiguos hebreos y posicionar a Yahvé. ¿Y cómo se hace esto? Mediante relatos. Ya no necesitan a Baal porque ahora Yahvé va a suplir todas esas necesidades. O sea, podríamos también decir, Carla, que el relato es un relato apologético del autor hacia Baal. Uh -huh. O sea, en términos teológicos, podríamos decir entonces que el que elaboró el relato donde coloca a Yahvé con los 450 sacerdotes de Baal está defendiendo a Yahvé en una apología, una especie de apología. Totalmente, sí, claro que sí. Vale. A, a menudo, como les dije, se le asocia o identifica con Adad. En Ugarítico lo encontramos con una H y una D. Y ahí hay un KTU de ejemplo que les coloqué, porque hay muchos otros. KT 1.52, el 22. También se le relaciona con la fertilidad, vinculándolo como hijo de Dagán. Eh, aquí es lo que los académicos postulan una doble paternidad por parte de eh, Baal un padre es el dios él y el otro padre sería el dios Dagán y Dagán es el dios de la fertilidad el dios del grano semítico occidental y acá KT 1.6 el 1.6 dice Ben Dagán hijo de Dagán así lo muestra el KT 1. Epítetos de Baal. Ay, yo quiero correr esto. Pero se me va la... Ahí sí, ya, ahora. Baal, ¿cómo se le llama en los textos ugaríticos? Príncipe, Sebul, Baal, Arst. Príncipe, señor de la tierra. También se le llama Alin, Baal, victorioso Baal. Y aquí hay algo súper importante, porque... Cuando todo lo que tiene que ver con Ugarí fue primeramente descubierto en 1928, eh, cerca de Minet el Veida, los descubrimientos mayores comienzan a darse en 1929, a los meses después. Cuando logran tener las primeras tablillas, las primeras, eh, todo lo que sale de la tierra que es en esta escritura con informe que hasta ese momento era desconocida, uno de los primeros eh, académicos expertos comenzaron el proceso de descifrado, desciframiento, que fue Charles Bigolou. Cuando lees los textos de él de 1931, porque todo este proceso de desciframiento del lugarítico se dio aproximadamente en dos años. Del 1929 que aparecen estos, estos textos en arcilla, Pasó en 1930, 1931, recién comienzan a tener, sacan a la luz lo que dicen estas tablillas. Las veces que vieron a Lin, en un comienzo, creían que era un hijo de Baal. Y hay mucho texto de los años 32, 33 al 35, de Charles Vigolú, sus notas, donde ellos aseguraban que Alin Baal era hijo de Baal. Se da muchísimo en 
los textos ugaríticos que se le asocie con otro nombre. Por ejemplo, la diosa Nat siempre está con Astarte en varios relatos. Entonces se le ve pegadito los nombres. Yam, el dios del mar, hay muchas veces donde dice Yam Nahar. Con el tiempo, con la madurez, con la mayor información que hay, eh, se amplió todo esto de Ugarit, lograron entender que Ali era más bien el victorioso Baal y no era un hijo de Baal. Hay relatos mitológicos donde Baal tiene un hijo, pero no es Ali. Luego viene Alin eh, y otra... Eh, esto realmente no es la transliteración porque yo lo había transliterado, pero lo pasé al notebook y no me lo tomó en cuenta. Pero bueno, el de acá significa el más victorioso de los héroes. Y acá viene el que cabalga las nubes y que fue parte del asombro de los académicos en ese entonces, porque reconocemos el Salmo 68, donde es Yahvé el que cabalga en las nubes. Así que dentro de todo este descubrimiento de Ugarit y comenzó la lectura de las tablillas y de los relatos mitológicos, se dieron cuenta de los epítetos de Baal que luego pasan en la Biblia hebrea a Yahvé. Salmo 68, 4. ¿Dónde está este epíteto de el que cabalga en las nubes? Dice así, cantad a Dios, salmoniad su nombre, abrid paso al que cabalga en las nubes, alegraos en Yahvé, exaltad ante su rostro. Y esta es una imagen que yo hice con mi logo antiguo, este de hace como tres años, cuatro años, tres años donde yo colocaba los paralelos cuando recién inicié la página de Investigando la Historia en Facebook. Entonces me dedicaba a mostrar a través de publicaciones los paralelos que había. Porque esto de Ugarit y Baal para mí no es nuevo, yo llevo un par de años estudiándolo, entonces eh, compartí este material en la página, si lo ven va a estar como por el año 2020, ahí van a ver todo esto. Y ahí compartí este paralelo, Salmo 68.4, canten a Dios, toquen, en su honor, ensalcen al jinete de las nubes, su nombre es el Señor, salten de gozo ante él. Pero el KT 1.33 dice, ¿qué enemigo se enfrentó a Baal, adversario, al jinete de las nubes? Él, en edad de bronce, era el verdadero jinete de las nubes. Este epíteto pasa a Yahvé, recién en edad de hierro, porque recuerden que no tenemos ningún escrito bíblico en edad de bronce, Tampoco hay soporte de arcilla, soporte duro, como texto bíblico, en edad de bronce no hay nada. Así que sí podemos entender que el jinete de las nubes más anterior es Baal y no Yahvé. Y bueno, acá hay un ejemplo que también se los quise colocar, que es eh, un ritual de sacrificio con una oración. Y aquí hace mención a Baal y su casa, el templo de, de Baal en Ugarit. Entonces, en esta parte de aquí arriba, ¿se ve mi mouse? Ya. Sí, sí. En esta parte de acá arriba, lo último borroso que se ve acá al final es la T de Ugarit. Por eso está abajo entre corchetes, porque es lo que se restaura en el proceso de eh, traducción. En el ugarítico sucede lo mismo que en el hebreo, que esta W sería la VAB conjuntiva, que hace la función de I. Y la casa o I, el templo de Baal en ugarit. En este caso, BT sería en hebreo Bait, que también es casa y que se utiliza para templo. Baal, aquí también me quitó el apóstrofe de la, de la AIN, y UGRT, que es como se escribe Ugarit. Acá, esta sería la W, recuerden que el, eh, la escritura con uniforme ugarítica se le llama alfabética, pero es importante aclarar que alfabética es como el nombre popular para que la gente comprenda, pero es semiconsonántica porque tiene consonantes que hacen función de vocales. Pero no son vocales, 
es lo que sucede con el hebreo, con las matrelectionis. Acá sucede lo mismo en ugarítico. Así que aquí está la W, la B con la T. Se puede ver ahí el clavito separador, porque ellos separaban las palabras con clavos. Así que acá es tal cual en el hebreo. Va pegada la va conjuntiva a la palabra casa o templo. Clavo separador. Esta es la palabra Baal. Tiene tres consonantes. La B nuevamente, que la veíamos aquí en B. La B. La Ain. La Lamed. O Lam, como quieran decirle. Porque en, ara en árabe es Lam. En hebreo es Lamed. Otro clavo separador. Y acá estaría la palabra ugarí, que consta de cuatro consonantes. Esta sería la U, y a eso me refiero con semiconsonantes, porque realmente no es una U como vocal, es una semivocal, semiconsonante, que también esto sucede en el, en el egipcio medio. Aquí está la G, la R, y luego más acá estaría la T, pero está reconstruida como les comenté. Y miren, así se vería directamente en la tablilla. ¿Se dan cuenta el trabajo, la labor tremenda de los académicos por intentar descifrar y traducir las tablillas? Hoy en día nosotros tenemos a un clic el material para poder leer los relatos mitológicos ugaríticos, pero fíjense la labor de reconstrucción, porque en esta tablilla todo este lado de acá casi se perdió por completo. Y acá podemos nuevamente identificar las consonantes. Ahí está el clavito separador. Y acá sería el espacio donde no está la T. Y ahí vemos Baal, la Bet, la Ay, la Lam, Ugarí. Y esto pertenece a la tablilla eh, RS24266. RS son las iniciales de Ras Shamra. Entonces, ves que vean RS, es porque se refiere a las tablillas de Ugarit, encontradas en Ugarit. ¿Hay algo que leer mientras, Javi, o no? ¿O sí, sí, mira, aquí hay una pregunta que hace eh, Javier, tocayo Javier Fregoso, dice, Carlita, ¿qué es lo que más te impresionó de la cultura ugarítica para estudiarla tanto y ser tu cultura favorita? ¿Qué es lo que más me impresionó? Eh, lo enriquecida culturalmente que era. Hace unos años atrás, cuando escuché por primera vez Ugarit, Baal, que a mí me llamaba la atención en mis tiempos de cristiana que Baal era un demonio, lo reprendían, estaba muy estigmatizado. Cuando conozco Ugarit y conozco al doctor Gregorio del Olmo, comienzo a escuchar las primeras conferencias, eh, en mi inicio de las ciencias bíblicas, yo dije, oye, pero es que Ugarit no es cualquier ciudad. Este es tremendo reino. Y bueno, en ese tiempo estudiaba hebreo y eh, se decían en los libros, si sabes hebreo se va a ser súper sencillo aprender ugarítico. No, no es tan así. Es tremendamente difícil. Pero como antes de estudiar ugarítico ya había estudiado egipcio medio, me ayudó y me animó mucho más. Así que yo dije ya, Ugarín me encanta, Baal me fascina, lo encuentro tremenda deidad del mundo antiguo, pero quiero complementar la información también sabiendo su sistema de escritura. Porque de verdad que para mí, a lo mejor no todos tenemos el mismo gusto, pero para mí poder entender, reconocer los signos, las consonantes que están acá en esta tablilla, para mí es magnífico. Entonces, todos tenemos distintos tipos de gusto, de apego por los estudios. Eh, a algunos les gusta mucho el griego, les fascina el Nuevo Testamento. Bueno, a mí el tema de Ugarit lo encuentro fascinante. Eh, lo importante que era, y lo que más me llamó la atención, la poca información que había. Al menos en Chile no hay información de Ugarit. Para nada, en lo absoluto. Así que todo lo que comencé a recabar de Ugarit, eh, que está en su mayoría en francés, porque la mayor parte de los documentos llegaron al Collège de France, de donde era eh, Claude Schaeffer, que fue el arqueólogo oficial que llegó 
a la misión sirio-francesa en Ugarit. Entonces, eh, fue un trabajo utilizar el traductor para comenzar a colocar eh, todo lo que iba leyendo en internet en francés al español para ir comprendiendo. Y así, con, in, imagínate que mi inglés es básico y todos los libros de Ugarit están en inglés. Lo que tenemos de Gregorio del Olmo, de Jesús Luis Cunchillos, pero el resto está todo en inglés. Por ejemplo, Ritual y Culto de Ugarit, inglés. Los, los textos de gramática, inglés. Está todo en inglés, entonces para mí ha sido un desafío y me encantan los desafíos. Sí, yo no sé si te, te recuerdas que tiene que ver algo así con esto, ¿no? Con el tema de, lo, de los materiales, te quiero que uniforme, ¿no? Este tipo Ajá. de escritura. Eh, sí. te, te recuerda que hace ya un par de años tuvimos un tuvimos en, en un seminario, bueno, de varios días, creo que eran de dos tres días que tuvimos con el profesor Armando Bramanti. ¿El asiriólogo? En, 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 sí, el asiriólogo de allá de, que tuvimos allá en, en la Universidad de Chile. Y me parecía sumamente complicado como él podía leer ese tipo de información. O sea, de por sí la, las escrituras antiguas de este tipo son bien complejas. Ya, como les iba contando antes, eh, primero de Reyes 18, versículos del 20 al 40, eh, habla referente al relato este de los 450 profetas de Baal, y Elías, este relato súper popular y de cierta manera eh, llama la atención que muchos creyentes creen que es histórico, porque me ha tocado los videos de TikTok cuando hablo de Baal y me dicen, tu Dios Baal no es nada, mi Dios Yahvé lo venció, que no has leído primero de Reyes, fue vencido por mi Dios Yahvé, porque mi Dios Yahvé es poderoso. Claro. Tan por hecho como que Baal existe, ¿Entiende? No se dan cuenta, pero dan como por hecho que es un Dios que realmente existió. Eh, entonces, no sé dónde queda ese monoteísmo, llamar toda la atención. Así que quise introducir este relato para poder comentar sobre él. Voy a leer esos versículos, aguántenme la lectura, por favor. Dice, Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmel. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si es Baal, seguid a este. Y el pueblo no le respondió nada. ¿Por qué? Porque el pueblo realmente adoraba a Baal. Claro. Dijo Elías al pueblo, He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den dos novillos, que elijan un novillo para ellos, para estos 450 profetas, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no ponga fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios, Baal. Yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Ese es Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo a los profetas de Baal, elegíos un novillo y comenzad vosotros primero. Pues sois más numerosos. Elías estaba solo versus... 450 profetas de Baal. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando y junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, ya que estaban desde la mañana, Elías se burlaba de ellos y decía, gritad más alto porque es un Dios. ¿Tendrá algún negocio? ¿Le habrá surgido algo? ¿Estará en camino? 
o tal vez esté dormido y se despertará. Los profetas de Baal gritaron más alto, sajándose según su costumbre, no sé qué costumbre será esa, porque acá dice que se sajaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Tomó Elías doce piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé, diciendo, Israel será tu nombre. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas dos arrobas de sembrado. Dispuso leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenad de agua cuatro tinajas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así y dijo, repetid y repitieron, dijo, hacedlo por tercera vez. O sea, por tres veces, por tercera vez, tres veces, llenaron cuatro tinajas de agua y la vaciaron. Doce tinajas de, de agua fueron vaciadas arriba del novillo. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, Ya ve, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, le dice Elías, ya ve, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, ya ve, eres Dios que conviertes sus corazones. Cayó el fuego de ya ve, que devoró el holocausto y la leña, y lamió las aguas de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías les dijo, echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y allí los degolló. Elías degolló a 450 profetas de Baal. Excelente. Fíjate, hay algo que me llama la atención, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que todos debiésemos estar conscientes. Quienes escriben los documentos son los que están a favor de Yahvé. Quienes escriben los, los relatos son aquellos que ven a Yahvé como su Dios. Obviamente, solamente conocemos, si nos regimos por el texto bíblico, una sola cara de la moneda. La Ajá. única que conocemos es la cara de siempre Yahvé como un victorioso, pero no conocemos claro. la derrota de Yahvé. <ríe> las derrotas de Yahvé que tuvo que haber tenido muchas, tampoco las conocemos entonces, este obvio que Baal siempre va a quedar como el derrotado y Yahvé va a quedar como el vencedor, en este tipo de relatos bíblicos, ¿no? relatos apologéticos Ajá. bueno, acá el texto es súper claro en eso ¿por qué? Eh, ¿quién redacta esta historia? que vuelvo a repetir, no es histórica no es un relato histórico no hay ninguna evidencia de un Elías degollando a 450 hombres. No hay nada, o sea, no hay nada. Esto es un relato. ¿Por qué? Era tan fuerte la adoración y el culto a Baal que a través de un relato necesitaban demostrar que era más poderoso Yahvé. ¿Y de qué manera lo demuestran? 12 tinajas de agua sobre un novillo. 450 profetas haciendo el ridículo, saltando, bailando, eh, rompiéndose el cuerpo a latigazo y no pasa nada. Entonces, claro. dejen de adorar a ese Dios, porque aquí el relato demuestra que ese Dios es ciego, sordo, mudo, mientras que Yahvé sí envió fuego. Ese es el propósito del relato de Primera Reyes 18. <coughs> Seguimos. Seguimos. Carlita, te quiero hacer una consulta, ¿no? Ya aquí ya esto es a manera personal, tengo una duda. Pasar la lámina si queréis, pero eh, quería consultarte algo, porque, bueno, también he visto clases con, con otros profesores sobre el tema de, de Yahvé y Baal y todo este tema que a ustedes les apasiona. Yo soy más del Nuevo Testamento. Eh, se, se menciona de que Yahvé vence a todos los otros dioses. Sabemos que 
había un panteón donde se hablaba de una gran cantidad de dioses y que había un dios superior que era el dios él, ¿no? Pero se dice que Yahvé es el vencedor de todos por encima de, de los otros porque Yahvé hace algo que otros dioses no pueden hacer, como por ejemplo, vencer al dios de la muerte. Ahora, ¿qué tan, qué tan cierto es eso? Que, por ejemplo, hay algún, hay algún relato que no esté necesariamente en el texto bíblico, porque no creo que lo consigamos, pero en, otros, en otras culturas donde Baal se conozca y haya algún tipo de información acerca de eso, eh, Baal pudo haber en algún momento luchado con el dios de la muerte y haberlo vencido. A ver, el dios de la muerte en Ugarit es Mot. Uh -huh. Él es el dios de la muerte. Y está la lucha entre Baal y Mot. Es parte del ciclo de Baal, de estas seis tablillas. Eh, que, ¿A qué se refiere ese relato mitológico? Al tiempo de sequía. Porque ah. Mot, como dios de la muerte, representa la infertilidad en la tierra, la sequía en la temporada que es verano, primavera, Mientras que Yahvé es el dios que hace llover en invierno, en otoño, y es la lluvia la que necesita esa gente que es gente de tierra, gente de cosecha, de grano, viven de eso. Así que eh, sí está la lucha entre Baal y Mot, pero, y algo súper importante, en el panteón cananeo no existe Yahvé. Porque como ya les he dicho muchas veces, Yahvé no existe en edad de bronce. Hasta ahora no hay ningún hallazgo y todas las alusiones que han querido hacer de Yahvé, luego todo eso se ha desmontado. Porque okay. han querido incluso ver a Yahvé en tablillas ugaríticas. No, no está Yahvé. Yahvé es un dios posterior que pertenece a la edad de hierro. Eh, aparece desde el 900 antes de nuestra era hacia adelante. Antes de eso no hay nada de Yahvé. No hay relatos de una lucha entre Yahvé y Mot, como tampoco hay relatos de una lucha entre Yahvé y Baal. Todo lo tenemos en la Biblia, porque la Biblia, quienes escriben, quienes redactan estas historias, son personas interesadas en que la adoración se centre en Yahvé y se detenga esta adoración en Baal. Seguimos entonces. <coughs> Esto lo tomé de uno de estos textos de Charles Bigolou de 1935. Este texto se titula La leyenda de Baal, dios de los fenicios. Recuerden que antes del descubrimiento de Ugarit se tenía una comprensión de los dioses fenicios. Incluso se decía que la escritura fenicia era la más antigua, que el alfabeto fenicio era el primer alfabeto de todo el Próximo Oriente Antiguo. Con el descubrimiento de Ugarit, se llega hasta descubrir el primer alfabeto, que fue el de Ugarit. Incluso en 1935 se eh, saca debajo de la tierra este trocito que es el alfabeto. Bueno, ya le expliqué que es semiconsonántico, pero el alfabeto ugarítico, las 30 consonantes. Entonces, hasta ahí, la comprensión hasta ese entonces, 1935, donde todavía los estudios de Ugarit estaban frescos, recientes, Charles Bigolou dice lo siguiente. Primero de Reyes 18, lo que les acabo de leer, de la lucha entre lo, Elías y los 450 profetas de Baal, no nos dice nada de Baal, nada sobre su naturaleza o sobre su leyenda, nada excepto que era Baal a quien el pueblo se dirigía para obtener la lluvia. Es que ese es el propósito del relato de Primero de Reyes 18. La gente en los antiguos hebreos se dirigían a Baal para pedir lluvia, no a Yahvé. Claro. Baal además no está solo en el Antiguo Testamento para representar o para simbolizar los cultos cananeos o paganos. Baal está asociado de hecho con una diosa, otro ídolo, uno llamado Ashera. Y estas dos deidades, Baal y Ashera, son asociadas de tal manera que se podría pensar, como es lo que vemos en Jueces capítulo 6, que forman una pareja, que Ashera sería la mujer de Baal. Ashera no era en realidad la esposa de Baal, sino su madre. Hasta ese entonces, cuando se descubren estos relatos y se logran descifrar y leer y entender, 
recién estaba esta idea de que Ayera y Atirat eran la misma diosa. Luego con el tiempo han avanzado los estudios y hay otras posturas, como la que tomo yo humildemente, sin ser académica, de que Ayera y Atirat no eran la misma diosa en edad de bronce. Ayera no era en realidad la esposa de Baal, sino su madre, Atirat. Esto resulta del estudio de los documentos que se han encontrado en los últimos años. Recuerden que ahí están en 1935, en la costa de Siria, y que han permitido, o okay, que pronto permitirán, reconstruir ciertamente, no en su totalidad, pero al menos parcialmente, la mitología fenicia. Entonces, aquí teníamos cuatro años de que recién estaban leyendo los relatos mitológicos, imagínense. Esto es una maravilla. Salmo 29. El Salmo 29. Este Salmo, que hoy en día ya por consenso todos admiten que es un Salmo dirigido a Baal, a Dad, eh, Rimón. Ahí más adelante les voy mostrando, pero este Salmo, rendida ya ve, hijos de Dios, rendida ya ve gloria y poder, rendida ya ve la gloria de su nombre, Postraos ante Yahvé en esplendor sagrado. Voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de gloria truena. Es Yahvé sobre las muchas aguas. Voz de Yahvé con fuerza. Voz de Yahvé con majestad. Voz de Yahvé que desgaja los cedros. Yahvé desgaja los cedros del Líbano. Hace brincar como un novillo al Líbano. Y a Sarión como cría de búfalo. Voz de Yahvé que afila llamaradas. Voz de Yahvé que sacude el desierto. Sacude Yahvé el desierto de Kadesh. Voz de Yahvé que estremece la encina y la selva descuaja. Mientras todo en su templo dice gloria. Yahvé se sentó para el diluvio. Yahvé se sienta como rey eterno. Yahvé da el poder a su pueblo. Yahvé bendice a su pueblo por la paz. Este Salmo 29 es encontrado en otros textos referente a otro dios, Adán. Y dice el Salmo original, bueno, le llamamos Salmo, pero dicen estos relatos. En el relámpago proclamas tu nombre, oh Adad. En el poderoso trueno, el relámpago declara tu nombre, oh Adad, hijo de Anu. En el trueno poderoso y en el relámpago declaras tu nombre, Adad y Adad con H, serían como otra versión, Adad es la versión mesopotámica de Baal. Oh Señor, pavor de la tierra, en el trueno poderoso y en el relámpago declaras tu nombre. Y bueno, aquí sigue todo haciendo referencia a qué es el Dios de tormenta, de trueno, de rayo y todo eso. Himno a Ramán. Ramán, Rimón, Adad. Ramán y Rimón lo podemos encontrar en la Biblia hebrea. Adad, Baal, lo encontramos en los textos ugaríticos. El himno a Ramán está fechado alrededor del tercer milenio antes de nuestra era. Tiene muchos paralelos con el Salmo 29. El Dios de gloria truena, la voz del Señor en la tormenta. Los primeros diez versos de este himno cuneiforme nos da la impresión de una tormenta, más bien son elogios para el Dios Ramán por su exaltado carácter. El Dios Ramán, también conocido como Adad, en Ugarit era Baal, era el dios de la tormenta por todo el levante mediterráneo, representado por un toro y a menudo sostenía en su mano un rayo y un tocado con cuernos de toro. En las líneas del himno a Ramán se dice que cabalga la tormenta. Los versos restantes del himno representan una tormenta, pero de manera diferente al Salmo 29, como revelará incluso la lectura más superficial. Y acá tenemos a Adad en la Biblia hebrea. Solo que vuelvo a insistir, una lectura desde la traducción pasa por alto esto. David batió a Adad Eser, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando iba a imponerse su dominio en el río. Segundo Samuel 8.3, Adad Eser, Adad es su ayuda. Y arriba se los coloco en hebreo, Adad Eser. También está Adad Rimón o Ramán. Los coloco en, re, en hebreo acá, Adad, Rimón, Zacarías 12.11. Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad, Rimón, en la llanura de Megiddo. Y Rimón solo, segundo de Reyes 5.18, que ya ve 
dispense a su siervo por tener que postrarse en el templo de Rimón, porque también tenía un templo, cuando mi señor entre en el templo para adorar allí, apoyado en mi brazo, que ya ve dispensa a tu siervo por ello. Y bueno, otras, eh, oh, eh, acá, si pueden, agarren una Biblia, porque esto está súper interesante. Todos estos versículos que hablan de Baal, por ejemplo, en la Biblia Baal es omnipresente y, chiquillo, no alcanzo a leer qué puse ahí. Y aparece en... Y aparece en referencia. Ya, en referencia. Referencias a... Porque justo me sale la barrita de estar compartiendo pantalla ya. Claro. Aquí están las referencias de Baal. El templo de Baal. Baal tenía templo. Los antiguos hebreos lo adoraban en un templo. Y acá les dejo estos versículos, primero de Reyes 16, 32, segundo de Reyes 10, 21 20, al 27, y también segundo de Reyes 11, 18. Vamos a leer un versículo, porque son muchos y ustedes saben que parece vigilia esto. Primero de Reyes 16, 32. Se los busco al tiro. Mm, primero de Reyes 16, 32. Y dice así. Alzó un altar a Baal en el santuario de Baal, santuario, el templo, que edificó en Samaria. Luego está otra, otro, otra referencia a Baal, pero ya no como templo, sino como altar. Le hacían altares a Baal. Jueces 6, primero de Reyes nuevamente, 16.32 y segundo de Reyes 21.3. Ese vamos a buscar. Segundo de Reyes 21.3. Volvió a edificar los saltos que había destruido su padre Ezequías, alzó altares a Baal e hizo un cipo como lo había hecho Ajá, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos y le sirvió. Luego también tenemos referencias de Baal con estatuas. También le hacían estatuas a Baal. Segundo de Reyes 3.2. Segundo de Reyes 3.2. Dice... Hizo el mal a los ojos de Yahvé, pero no como su padre y su madre, porque retiró la estela de Baal que su padre había hecho. Luego tenemos los profetas de Baal, como leímos en 1 Reyes 18, los 450 profetas de Baal. Segundo Reyes 10, 19 también menciona profetas. Los sacerdotes, no solo tenía profetas, también habían sacerdotes de Baal. Segundo Reyes 11, 18. 5, 6. 9, 10, 11, 18. Dice así, fue todo el pueblo de la tierra al templo de Baal, ya dijimos arriba que tenía un templo, y lo derribó, destrozaron sus altares y sus imágenes, y mataron ante los altares a Matán. ¿Y saben quién era Matán? Sacerdote de Baal. El sacerdote puso centinelas en la casa de Yahvé. Matán se llamaba su sacerdote. Y también vemos nombres teofóricos de lugares que incorporan el nombre de Baal. Por ejemplo, Baal Meón, números 32-38, Baal Gad, Josué 11-17, Baal Perasim, primero de crónicas 14-11. Y también nombres teofóricos aplicados a personas que mencionan el nombre de Baal. Por ejemplo, Baal Hanán, Génesis 36-38, Jerubal, Jueces 6-32 y Meri Baal, primero de crónicas 8-34. Luego ahí ustedes van comprobando, yo ya leí cada uno de los versículos y es así. Y mi conclusión a la que llego con esta presentación dice así. Baal fue el título de la deidad cananea más adorada del levante mediterráneo y fue así, le guste o no le guste. Su nombre personal aún es un enigma porque realmente Baal es un título. Los ugaritanos sabían cuál era el nombre verdadero de Baal. Pero entendemos que los antiguos habitantes de Canaán preferían llamarlo por su título, Baal. Cada ciudad tenía su propio Baal. Algunos eran idénticos a este Baal Safón, el de Ugarit, pero otros eran muy diferentes a este en sus funciones y atributos. El descubrimiento de Ugarit y el posterior desciframiento de la escritura con informe ugarítica marcó el antes y el después en el estudio del Antiguo Testamento. Un ejemplo de eso, que lo pueden encontrar en este libro, hay, bueno, había, 
murió en 1990, el académico Harold Ginsberg, él en 1935 fue el que postuló la primera hipótesis respecto al Salmo 29. Y como era un erudito, uno de los pioneros en el estudio de Ugarit, la gente se tomó muy en serio su hipótesis y dejó de ser hipótesis porque realmente otros estudiosos se sumaron al análisis del Salmo 29 entendiendo que era un Salmo en primera instancia dedicado a Baal, a Adad, y que luego pasó a ser un Salmo de Yahvé. De cierta manera como que expropian esta literatura y se la entregaban a Yahvé para suplirle al pueblo la necesidad de tener un dios de las tormentas. Porque en un comienzo Yahvé no era un dios de las tormentas para los antiguos hebreos. Y bueno, eh, en este libro lo encuentran en la página 70, Ugarit y el Antiguo Testamento. Y acá les voy a pasar otros, bueno, la bibliografía recomendada, está ahí, Ugarit y el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, no puedo traerme todos los libros a mi trabajo, pero también eh, recomiendo La ciudad de Ugarit, eh, del Tel Rashambra de Margarit John. Ella es genial. Ella estuvo a cargo de campañas en Rashambra, de excavaciones. Mitos y leyendas de Canaán, que yo le he dicho en otros videos, que es como mi Biblia. Eh, y bueno, el, el libro de Michael Williams, de él, eh, Nociones Básicas del Antiguo Ugarítico, ese libro ayuda muchísimo, pero también este otro, también se los recomiendo, no puse ahí la imagen, que son como gramáticas básicas para empezar a iniciarte en el estudio del ugarítico. Y bueno, los rituales y cultos en ugarit, que también me sirvió muchísimo para poder ir viendo otros relatos que no están, por ejemplo, los mitos y leyendas de Canaán, porque no son mitológicos, son más bien de culto, eh, de medicina, de magia. Y para despedirme de esta presentación, le, les dejo acá. Ella es Margaret John, arqueóloga, profesora emérita de la Universidad de León II. Dirigió excavaciones en Chipre y Siria, donde se espe especializó en el reino de Ugarit. Y este libro no lo tengo, pero me gustó la portada porque te da la vista aérea de lo que es la ciudad de Ugarit y lo cerca que está de la bahía Minet el Beida del mar Mediterráneo. Es un kilómetro. Así que esto sería.